அனைவருக்கும் வணக்கம் புதிதாய் கற்போம் புதுமையாய் கற்போம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது எட்டு மதிப்பெண் வினா கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒரு எட்டு மதிப்பெண் வினாவை கொண்டு ஆராய்ந்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலும் ஒரு எட்டு மதிப்பெண் வினாவை கொண்டு ஆராய்ந்துள்ளோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்கவிருக்கும் வினா இரண்டாவது தொகுதியில் பத்தாவது பாடத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டின் சமூக மாற்றங்கள் என்ற தலைப்பில் வரக்கூடிய ஈரோடு வே ராமசாமி பெரியார் என்று அழைக்கக்கூடிய இ வே ரா அவர்களை பற்றி நாம் பார்ப்போம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒரு மூன்று வினாக்களை எடுத்து ஆராய உள்ளோம் முதல் வினா பெரியார் தமிழ்நாட்டிற்கு ஆற்றிய தொண்டுகள் யாவை இரண்டு தமிழ்நாட்டினுடைய சமூக மாற்றங்களுக்கு இ வே ரா பெரியாரின் தீர்க்கமான பங்களிப்பை மதிப்பீடு செய்யும் இந்த வினா புத்தகத்தில் இருக்கு மூன்றாவது பெரியார் தமிழ்நாட்டினுடைய சமூக சீர்திருத்தவாதிகளின் முன்னோடியாக இருந்தால் ஆராயும் இந்த மூன்று வினாக்களுக்கும் எப்படி நாம் பதில் எழுதுவது என்று பார்ப்போம் ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது போன்று எட்டு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு நாம் தலைப்பிட்டு விடைகள் எழுத வேண்டும் இந்த வினாவுக்கு நாம் முதலில் அறிமுகம் தருகின்றோம் ஈரோடு வே ராமசாமி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஈரோடில் பிறந்தார் அவருடைய தந்தையார் வெங்கடப்பர் பெரும் செல்வந்தர் வணிகர் அவருடைய தாயார் சின்ன தாயம்மாள் சிறு வயதிலேயே முறையான கல்வி கற்ற இவர் பல அறிஞர்களுடன் விவாதத்தில் ஈடுபடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் என்னதால் அப்பொழுதே அவர் ஒரு நல்ல அறிவாளியாக திகழ்ந்தார் இளம் வயதில் வாரணாசியில் சற்று நாள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது எனவே தனது நேரடியான அனுபவங்களின் மூலமாக அங்கு நடக்கக்கூடியதை கவனித்து இந்து மதத்தின் மேல் இருந்த நம்பிக்கையை இழந்தார் அடுத்த தலைப்பு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா காங்கிரஸ்ல பெரியார் என்னென்ன செய்தார் என்பதை பார்ப்போம் ராஜாஜியின் முயற்சியினால் பிராமணர் அல்லாதோரான பெரியார் மற்றும் வரதராஜரு போன்றவர்கள் காங்கிரசில் சேர்க்கப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரை நடந்த ஒத்துழையாம் இயக்கத்திற்கு பெரியார் மிகவும் அரும்பாடுபட்டார் தான் வகித்து வந்த அனைத்து அரசு பொறுப்புகளையும் ராஜினாமா செய்தார் தனது வணிகத்தை விட்டு செயல்திறன் மிக்க ஒரு உறுப்பினராக பணியாற்றினார் காதியை ஊக்குவிக்க கதர் விற்பனை செய்தார் மதுவிலக்கு இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக தனது தோப்பில் இருந்து ஐநூறு தென்னை மரங்களை வெட்டி எறிந்தார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக இருந்த போது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் கோயில் நுழைவு உரிமை குறித்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் வைக்கம் வீரர் என்ற பெயர் எடுத்தார் வைக்கம் என்ற இடம் கேரளத்தில் திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் இருந்தது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கோயிற்குள் நுழைவோ அல்லது கோயில் சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கவோ தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது பெரியாரின் சத்தியாகிரக போராட்டத்தினால் அந்த தடை விலக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கோயிலுக்குள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர் அதனால் அவரை வைக்கம் வீரர் என்று அழைக்கின்றோம் சேரம்மா தேவி குருகுல பள்ளியில் இருந்த சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாட்டை நீக்க அயராது குரல் கொடுத்தார் சட்டசபை போன்ற பிரதிநிதித்துவத்திற்கு பிராமணர் அல்லோதோர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொண்டு வர முயற்சி செய்தார் அது தோல்வியில் முடிந்தது எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு காங்கிரசிலிருந்து வெளியேறினார் அடுத்த தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா சுயமரியாதை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு காங்கிரசிலிருந்து வெளியில் வந்ததும் அவர் சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பெண் விடுதலை கோருதல் மூட நம்பிக்கைகளை நீக்குதல் பகுத்தறிவை வலியுறுத்துதல் போன்ற கோரிக்கைகளை வைத்தது இவ்வியக்கம் சுயமரியாதை திருமணம் அல்லது கலப்பு திருமணங்களை ஆதரித்தது சுயமரியாதை இயக்கத்திற்கு இயக்கத்தின் சொற்பொழிவுகளில் இனம் மைய கருத்தாக இருந்தது திராவிட இனம் ஆரிய பிராமணர்களால் திட்டமிட்டு ஒடுக்கப்படுகிறது என்பது சொற்பொழிவில் விவாதிக்கப்பட்டது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஆடுபட்டார் டாக்டர் அம்பேத்கருடன் சேர்ந்து தனி தொகுதிக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்தார் அடுத்த தலைப்பு பத்திரிகை மூலம் பகுத்தறிவு குடியரசு புரட்சி பகுத்தறிவு விடுதலை போன்ற பல செய்தித்தாள்களையும் இதழ்களையும் பெரியார் தொடங்கினார் சித்திர புத்திரன் எனும் புனைப்பெயரில் சமூக பிரச்சனைகள் தொடர்பான தனது கருத்துக்களை கட்டுரையாக எழுதி வந்தார் அடுத்த தலைப்பு பெரியாரின் சமதர்ம கொள்கை ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் சிங்கப்பூர் மலேசியா எகிப்து சோவியத் ரஷ்யா போன்ற நாடுகளுக்கு சென்று பல அனுபவங்களை பெற்றார் இதன் மூலம் சமதர்ம கொள்கை மீது அவருக்கு நாட்டம் ஏற்பட்டது அடுத்து அவர் கலந்துகிட்டது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது வரை நடந்த இந்த போராட்டம் தமிழ்நாடு அரசியலில் முக்கிய பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இப்போராட்டத்திற்கு அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் 
சமயம் குறித்து பெரியார் பெரியார் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை உடையவர் நாத்திகவாதத்தை முன்வைத்தார் சமயத்தின் இடத்தில் பகுத்தறிவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்றார் பெரியார் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் தான் நிறுவிய சிந்தனையாளர்கள் அல்லது பகுத்தறிவாளர்கள் அமைப்புகள் மூலமாக மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக பரப்புரை செய்வதில் செலவழித்தார் யார் வேண்டுமானாலும் கோயில்களில் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என வாதிட்டார் அவருடைய முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு மூட நம்பிக்கையிலிருந்து மக்களை விடுவிப்பது என்பதாகும் பகுத்தறிவு சிந்தனையை மக்களுக்கு ஊட்டுவதே அவருடைய முக்கியமான செயல்பாடுகளில் ஒன்றாக இருந்தது பெரியார் ஒரு பெண்ணியவாதி பெரியார் ஆணாதிக்க சமூகத்தை விமர்சித்தார் குழந்தை திருமணத்தையும் தேவதாசி முறையையும் கண்டனம் செய்தார் பெண்களின் மோசமான நிலையை குறித்து குரல் கொடுத்தார் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கப்படுவது பெண்களுக்கு சமூகத்தில் நன்மதிப்பையும் பாதுகாப்பையும் வழங்கும் என நம்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பெண்கள் சொத்துரிமை சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கப்பட்டது முடிவுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நீதி கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கில் இது திராவிட கழகமாக மாற்றப்பட்டது ராஜாஜி கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை எதிர்த்தார் இதனால் ராஜாஜி பிறகு பதிவு விலக நேர்ந்தது தனது வாழ்நாள் முழுவதும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும் பெண்களுக்காகவும் சமூக அவலங்கள் குறித்தும் சுயமரியாதை குறித்தும் பகுத்தறிவு குறித்தும் அவர் குரல் கொடுத்து வந்தார் இறுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தனது தொண்ணூத்தி நான்காவது வயதில் இயற்கை எய்தினார் இப்படி பெரியார் செய்த அனைத்து தொண்டுகளையும் அனைத்து விஷயங்களையும் நாம் தொகுத்து கொடுத்தோமானால் நிச்சயமாக எட்டு மதிப்பெண்கள் பெறலாம் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்